Arkadaşlar yine bu köpeğin rehabilitasyon programında uyguladığımız yöntemlerden biri en başta söylemiştim türdeşleriyle arası iyi bu köpeğin. Problemi tür, tür dışı canlılarla sosyalizasyonda sıkıntı var. O yüzden kafası rahat, ortamı tanıyan ve doğru vücut dili gösteren köpekler eşliğinde, rehber eşliğinde onu biraz daha tür, tür dışı canlılara karşı kafasını rahatlamasını ve daha rahat bir mental algıda olmasını sağlamak hedefi olarak rehber köpek kullanımı. Şimdi ben iki tane köpekle yürüyüş yapacağım. Hey. Ve... O köpek de bizimle birlikte yürüyüşe dahil olacak. Hayır. Bakın dikkat edin. Bu tarafa doğru yönlenmeye çalışıyor. Ben biraz daha köpeklerle önden yürüyeceğim. Ki ona rehberlik yapabilelim. Ancak tabi kamera arkadan geldiği için kameradan korkuyor biraz. Endişe duyuyor. Bu arada diğer köpekler normal davranışlarını gösteriyorlar. Evet, aynı zamanda bu köpeğin şehir hayatına karşı bir alışkanlık edinmesi gerekiyor. Yani şehir simülasyonu Çiftlik simülasyonunun birebir aynısı değil. Biliyorsunuz şehirde başka değişkenler var, başka dinamikler var. Örneğin trafik gibi. O yüzden biraz da bu bölgede vakit geçirmesini sağlıyoruz ki yoldan geçen arabalara karşı o ve onların çıkarttığı ses ve görüntüye tolerasyon kazansın. Dediğim gibi ileride şehirde yaşamak durumunda olan bir köpek olduğu için mümkün olduğunca bu tip uyaranlara karşı tolerans geliştirmesi gerekiyor köpeğin ki Hayat onun için çok daha kolay olsun. Kafası daha rahat olsun. Bakın arkadan bir araba geçiyor. Onu da tolere etmeyi bilmesi gerekiyor. İlk başlarda korkunç tepkiler veriyordu bu köpek. Araba geçtiğinde bir sağa bir sola kendini yerlere falan atıyordu. Şimdi biraz daha sakin modda. Tabii yanında başka köpeklerin reaksiyonsuz kalması da ona rehberlik etmesi açısından önemli. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Köpeklerin... Bir tanesini açacağım ve yürüyüşe yine devam edeceğiz. O köpek serbest davranışlar gösterecek. Ve ben de köpeğe yakın noktada yürüyorum. Bakın biraz önce benim davranışımdan endişe duyan bir köpekti. Aynı zamanda başka tür dışı canlılar mesela burada kedi var. Kedinin varlığına da alışması. Bunlar hep şehir simülasyonu içerisinde var olan şeyler. Beraber sakin yürüyüşler. Hiçbir zaman şu hataya düşmüyoruz. Bu tip köpeklerde çok sık yapılan hatalardan bir tanesi köpeği sakinleştirmek adına korku bulguları ya da hezeyan bulguları, kaygı bulguları gösterdiği zaman ne yapılır? Genellikle sakinleştirmek hedefli yanına çökmek, yok bir şey falan diye dokunmak gibi yanlışlıkları yapmamak gerekiyor. Çünkü bu tip davranışlar tam tersi köpekte pekiştirici etki gösterir. Eğer bir şey yoksa bir şey yokmuş gibi davranmanız oldukça önemli. Hey. Evet. Şimdi ikinci köpeği de bırakacağım ve ters tarafa doğru gideceğiz yine. Zippo. Buraya. Dönelim. Diğer köpeği de buraya. Zippo. Buraya. Yürüyelim. Evet, diğer köpekler görüyorsunuz normal davranış gösteriyorlar. Beklentimiz Laska'nın da normal bir yürüyüş modu içerisinde hareket etmesi. Evet, şimdi başka uyaranlar eklemek gerekiyor ortama. Bisikleti ortaya alalım. Yürütelim. Burada çok önemli olan yürüyüşün aktarımın bozulmadan yapılması. Yani köpeğin
korku algısına eşlik etmemek. Yani o korktuğunda durmak falan gibi davranışlar gösterilmemeli. Bakın arabalar geçiyor yine oradan o bölgeden. Biz hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor simge. Normal bir vücut dili. Şimdi bu tarafa döndüğünde bir bisikletle karşılaşacak. Kedi ve bisiklet. Bakın dikkat edin hem kedi hem bisiklet yanından geçecek. İlk önce bisikletin hareketsiz kalması gerekiyor ki varlığına alışsın. Daha sonraki aşamalarda bu bisikletin hareketli olması isteniyor. Şimdi uzak noktadan bisikleti geçireceğiz. Zippo, Pepsi, buraya. Buraya. Uzak noktadan bisikleti geçireceğiz. Sakin, yavaş, en uzak noktadan. Hey. Bakın sakin bir şekilde bisiklette yanından geçti. Bu tip durumlarda korktuğu şeylerin üstüne gitmek gibi hatalar yapılmaması gerekiyor. Yani tanımadığı uyarıcılar ya da endişe duyduğu uyarıcılarla direkt ilişkilendirmeye çalışma çabası yanlıştır. En doğru olan sistem yavaş yavaş duyarsızlaştırmaktır. Diğer köpekler serbest. Ortamda bisiklet de var. Dönelim. Bakın bisiklet bu sefer köpeğe yakın noktadan geçiyor. Biraz önce korkmuştu. Bu sefer korkusu daha düşük. Bu tip egzersizler gün içerisinde farklı zamanlarda tekrarlanarak köpeğin eser dozlarda bunlara maruz kalması ve hiçbir sıkıntı olmadığı, endişe verici bir şey olmadığının ortaya konması gerekiyor. Yürüyüşe normal devam ediyoruz duraksamadan. Ha, çok güzel. Evet. Yine trafikli alana doğru gidiyoruz. Şimdi deneyeceğimiz bir şey var. Bütün uyarıcılar bir aradayken bisiklet de dahil olmak üzere köpeğin ödüle konsantre olup olamayacağı arkada trafik var. Trafiğin oluşturduğu bir ses. Türdeşleri var. Bisiklet var. Erkek faktörü var. Hepsi bir aradayken şöyle alalım bisikleti de. Ödüllendirmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce simge deneyecek ödüllendirmeyi. Bakın diğer köpeklerle organize etmeye çalışacağız. Onlar da şimdi onu koklayarak tanımaya çalışıyor. Ama birazcık tabi çok gittiler üstüne. Hey! Yanına oturabiliriz. Birazcık ödül ben de alayım. Ben diğer köpeklere vereceğim. Evet. Bakın ona rehberlik yapıyor. Görüyor musunuz? Ödülü almaya başladı. Bakın. Ve bütün uyarıcılar burada. Biraz daha ödül alayım. Bakın. Ben burada köpekleri ödül veriyorum. O da aynı şekilde ödülü alıyor. Bakın ödülü yine alıyor. Şimdi ben deneyeceğim biraz ödül vermeyi. Uzattım. Bakın aldı benden de ödülü. Bakın bütün uyarıcılar burada. Kedi de burada. Yine ödül veriyorum. Bakın alıyor elimden ödülü. Aferin. Yavaş yavaş organize etmeye çalışıyoruz. Aferin. Aferin. Buradan da ödül uzatıyorum. Hey. Hey. Bakın ödülü aldı yine benden. 
Bakın. Aynı şekilde elimden ödülleri yavaş yavaş alıyor. Ve ufak ufak temas ediyorum ona. Sakin ve sessiz olmak gerekiyor. Köpeği ani irite edecek hareketlerden kaçınmam gerekiyor. Şimdi yanından kalkacaksam bile yumuşak hareketlerle kalkıyorum. Burada dediğim gibi uyarıcılarla eser miktarda baş başa bırakmak köpeği ve bu uyarıcıların ona zarar vermeyeceğini algılatmak kafasındaki karışıklığı da mümkün olduğunca min minimalize etmek. Tabii ki bu uzun bir süreç ama davranış tarzının bu şekilde olması gerekiyor. İşte zorla sevmeye çalışmak, zorla manipüle etmeye çalışmak doğru bir hareket değil. Ee, o yüzden adım adım gidilmesi çok önemli. Bu tip köpekler ülkemizde çok fazla. Özellikle adapte edilen köpekler söylediğim gibi e, merdiven altı üreticiden gelip kritik sosyalizasyon dönemlerini düzgün tamamlayamamış köpekler, pet shop kökenli köpekler maalesef çok fazla. Dolayısıyla bu tip köpekleri kaybetmemek ve kazanmak adına sabırlı olmak ve yılmadan bu hayvanları doğru şekilde kafaları rahatlayana kadar ve hayatlarını endişesiz bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmakta fayda var.